Hello students, welcome to our Champions Educare YouTube channel. In this video, we are going to start with a very interesting and easy subject which is General Science for Standard 8. In which we are going to start with the very first lesson which is Living World and Classification of Microbes. Guys, in this lesson, we are going to study about the living organisms only. So, चलिए इसी के साथ हम लेसन की शुरुआत करते हैं तो लेसन के स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसी क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग आंसर्स करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हेरेकाय फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन ये के लिए किस टाइप के हेरेकाय का यूज किया हेरेकाय का मतलब क्या होता है तो लेवल्स किस तरह के लेवल्स का यूज किया गया तो सबसे पहला लेवल्स है किंगडम देन द सेकंड इज फाइलम Third is class, next is order, next family, very next genus and the last is species. These all are the herakai or the levels which are used for classification of living organism. Second question, who invented binomial system of nomenclature? Now what is nomenclature? So giving name for the organism. So kisi bhi organisms ko name, that is nomenclature karne ke liye binomial system ka ek सिस्टम है जो किसने इन्वेंट किया तो उस साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लिनियस कार्ल लिनियस इन्होंने इस बायोनोमियल सिस्टम को इन्वेंट किया तो एक्चुअल में होता क्या है बायोनोमियल सिस्टम तो द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन विच टू टर्म्स आर यूज्ड टू डिनोट अ स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसी भी तरह का नोमेनक्लेचर मतलब नाम देने के लिए दो टर्म्स टू टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है कितने टू टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है इसीलिए इस सिस्टम को बायोनोमियल सिस्टम कहते हैं जिसका इन्वेंशन कार्ल लिनियस इन्होंने किया था आगे थर्ड क्वेश्चन बायोनोमियल सिस्टम ओके विच लेवल्स ऑफ हेरेकाय आर कंसीडर्ड वाइल राइटिंग द नेम इन बायोनोमियल नोमेन क्लेचर बायोनोमियल नोमेन क्लेचर में नाम लिखने के लिए किस लेवल्स का यूज किया गया तो उन लेवल्स के नाम है जीनस एंड स्पीशीज जीनस एंड स्पीशीज ये जो दो लेवल से जे जो दो हेरेका है उनको बायोनोमियल नोमेन क्लेचर में नेमिंग के लिए यूज किया गया नेक्स्ट पार्ट बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी द वेरी सिंपल डेफिनेशन दैट आई गिवन टू यू द डेफिनेशन इज द वेराइटी दैट वी सीन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी वेरी सिंपल मैं फिर से बोल रहा हूँ द वेराइटी दैट वी सी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो वेराइटीज हम लोग को मतलब जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं उसी डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी और फिर नेक्स्ट इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके क्लासीफिकेशन की जरूरत नीड क्यों है तो उसी का आंसर ढूंढते हैं व्हाट दे हैव गिवन लास्ट ईयर वी लर्न दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ हैव एडेप्टेड अकॉर्डिंग टू जोग्राफिक रीजन फूड इंजेक्शन डिफेंस एक्सेट्रा लास्ट ईयर इज इन द सेवेंथ स्टैंडर्ड आपको फर्स्ट चैप्टर था एडेप्टेशन उसमें आपने सीखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेचर के कुछ चीज़ों को अपने अंदर संभाल लेते हैं मतलब एब्जॉर्ब करते हैं या फिर एडेप्ट करते हैं वो चीज़ें वो फैक्टर्स कौन से हैं तो उनका नाम है जोग्राफिक रीजन्स सेकेंड इज फूड इंजेक्शन एंड थर्ड इज डिफेंस इन तीनों की वजह से जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसमें नेचर वाइज चेंजेस होते हैं और इसीलिए हमें सेम स्पीशीज के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनमें भी हमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं सेम स्पीशीज मतलब एक ही जाति के एनिमल्स में भी हमें वेराइटीज दिखाई देती है एक एग्जाम्पल देते हैं डॉग्स आप हर वक्त आपके सराउंडिंग्स में ऐसे एनिमल्स को देखते ही हो डॉग्स हर एक डॉग्स दिखने के लिए सेम होता है नहीं किसी का हाइट बड़ा होता है किसी के साइज छोटे होते हैं अगर आपको नाम पता है तो उनके नाम भी बुलडॉग देन लैब्रेडोर दिस ऑल आर द डॉग्स ओनली बट इनका जोग्राफिक रीजन फूड इंजेक्शन डिफेंस इनकी वजह से उनके अंदर जो कोई भी चेंजेस आते हैं उन्हीं वजह से हम लोग को हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस दिखाई देते नेक्स्ट According to 2011 census around 87 million species of living organisms are found on the earth including land and sea apne pure earth mein 2011 mein jab living organisms ki counting ki gayi tab land and sea mein jitne bhi organisms the un sab ko mila ke ek simple sa number mila jo hai 87 million which is a very huge number aur isi huge number matlab 87 million living organisms ko study karne ka jab time aaya tab unka study karna possible nahi tha 
इसीलिए इन सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए उनको अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया तो वो ग्रुप्स कौन से थे वो आगे हम लोग देखने वाले ओके तो इसी ग्रुप्स में उनको स्टडी करने के लिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को कंसिडर करके उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में क्लासीफाई किया या फिर डिवाइड किया तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं तो उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है तो उसका डेफिनेशन एकदम सिंपल में यहाँ पे दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन द प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उसी प्रोसेस का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ नेक्स्ट इज ओके लेट अस स्टार्ट विद सम हिस्ट्री इन साइंस ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज कार्ल लीनियस इन 1735 डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इन टू किंगडम्स दैट इज वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया मतलब 1735 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की सबसे पहली कोशिश किसने की तो उनका नाम है कार्ल लीनियस जिन्होंने 1735 में पूरे लिविंग वर्ल्ड को सिर्फ दो किंगडम में क्लासीफाई किया इसका नाम है वेजिटेबलिया एंड द सेकंड इज एनिमलिया स्टूडेंट्स वेजिटेबलिया मींस द प्लांटिंग फीचर ऑन द एनिमलिया इज द एनिमल्स फीचर देन द नेक्स्ट इज हैकल इन एटीन आफ्टर कार्लिनियस इन 1866 हेकल वाज देयर जिन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को थ्री किंगडम में क्लासीफाई किया द फर्स्ट इज प्रोटिस्टा सेकंड इज प्लांट्स एंड थर्ड इज एनिमल्स ना व्हाट इज प्रोटिस्टा तो प्रोटिस्टा का मीनिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो माइक्रोब्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको उन्होंने नाम दिया प्रोटिस्टा तो इसी वजह से हैकल ने टोटल थ्री किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया फर्स्ट इज प्रोटिस्टा सेकेंड इज प्लांट्स एंड थर्ड इज एनिमल्स देन इन नाइनटीन There is another one, another scientist, which is Chatton. Chatton created two groups. Chatton ne complete living organisms ko sirf do group mein classify kiya. Isme se first hai prokaryotes and second is eukaryotes. Now first, what is mean by prokaryotes and eukaryotes? So prokaryotes and eukaryotes are the types of cells. Iska matlab Chatton ne living organisms ke cell ko study kiya. और इसी सेल के स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दो किंगडम में क्लासिफिकेशन किए जो है प्रोकैरियोट्स एंड योकैरियोट्स देन द लास्ट वन इज इन 1938 कोपलन डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू फोर किंगडम्स ओके कोपलन ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चार किंगडम में डिवाइड किया द फर्स्ट इज प्रोटिस्टा सेकेंड इज प्लांट्स थर्ड इज मोनेरा एंड द लास्ट वन इज एनिमल्स ना इनमें से मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर एक्चुअली द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स तो आप जानती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दो ग्रुप क्यों बनाए इन्होंने तो सबसे पहले मोनेरा ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लेकिन उनमें डिफरेंस ये है कि उनके अंदर जो सेल है वो प्रो कैरियोटिक है और प्रोटिस्टा के अंदर जो सेल है वो है यो कैरियोटिक ऑफकोर्स द सेल का डिफरेंस है इसीलिए इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी दो ग्रुप बने इसीलिए कोपलन के थ्रू किंगडम चार बने द फर्स्ट इज मोनेरा सेकेंड इज प्रोटिस्टा थर्ड इज प्लांट्स एंड द लास्ट इज एनिमल्स चलिए आगे चलते आगे नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने ये पार्ट दिया है कि रॉबर्ट हार्डिंग विट्टाकर कोपलन के बाद 1969 में और एक साइंटिस्ट थे जो एक्चुअली इकोलॉजिस्ट थे उनका नाम है रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टोटल पांच ग्रुप मतलब पांच किंगडम में क्लासीफाई किया सबसे पहला किंगडम कौन सा है तो सबसे पहला है मोनेरा सेकेंड इज प्रोटिस्टा थर्ड इज फंगी फोर्थ इज प्लांट तो लास्ट इज एनिमलिया ऑल दीज आर द फाइव किंगडम विच आर क्लासीफाइड बाय रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर इन नाइनटीन The next topic is for this classification, Whittaker considered following criteria. Okay, तो Robert Whittaker इन्होंने animals sorry living organisms को classify करने के लिए किस criteria का use किया तो सबसे first criteria है complexity. सबसे first criteria है complexity of cell structure जिनमें उन्होंने living organisms के cell को study किया cell ऑफ़ कोर्स तो इसी वजह से सेल के दो टाइप मिले द फर्स्ट इज प्रो कैरियोटिक एंड सेकेंड इज यो कैरियोटिक सेकेंड पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनमें उन्हें एनिमल्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दो टाइप मिले 
फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर सेकेंड इज मल्टी सेल्युलर ना वॉट इज यूनिसेल्युलर टू द एनिमल्स और लिविंग ऑर्गनिजम्स विच हैविंग ओनली वन सेल एंड मल्टी सेल्युलर द लिविंग ऑर्गनिजम्स विच हैविंग मेनी सेल्स इन दियर बॉडी देन द नेक्स्ट पार्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब एनिमल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के खाने का स्टाइल कैसे होता है तो सबसे पहले प्लांट्स वो प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक तो व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक तो द ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक और उस जिस प्रोसेस में वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उसका नाम है फोटोसिंथेटिक और इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं देन द फंगी फंगी कौन होते हैं सेप्रोफाइटिक ना फर्स्ट व्हाट इज मीन बाय सेप्रोफाइटिक सेप्रोफाइटिक का मीनिंग होता है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु डिपेंड अपॉन डेड बॉडीज मतलब डेड बॉडीज में से जो अपना फूड कैप्चर करते हैं उन्हीं को हम लोग सेप्रोफाइट्स बोलते हैं तो फंगी उसी में से एक है जो अपना खाना डेड बॉडीज से एब्जॉर्ब करते हैं देन द नेक्स्ट इज एनिमल्स एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक ना व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक मींस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी और पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए इसीलिए एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक देन द फोर्थ पॉइंट इज लाइफ स्टाइल नो पूरे लाइफ साइकिल में जो भी ये प्लांट्स फंगी ये जो एनिमल्स है इनको हम लोग क्या डिनोट करते हैं तो सबसे पहले प्लांट्स कौन है तो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स ना वाई बिकॉज प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद बनाते हुए वो सिर्फ अपने लिए नहीं तो पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए अपना खाना प्रोवाइड भी करते हैं तो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं देन द एनिमल्स आर कंज्यूमर्स ना एनिमल्स क्या करते हैं प्लांट्स ने जो कुछ भी खाना बनाया है वो उनको कंज्यूम करते हैं इसीलिए एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं कंज्यूमर्स तो फंगी जो है उसको बोलते हैं हम लोग डी कम्पोजर्स ना वाई दे आर कॉल्ड एज डी कम्पोजर्स बिकॉज फंगी जो है वो डेड बॉडीज को डिकम्पोज करती है और डिकम्पोज करने के बाद उन्हें उनका खाना मिल जाता है इसीलिए डेड बॉडीज जो है उन्हें डिकम्पोज करने के बाद फंगी डिकम्पोजर्स बन जाते हैं द लास्ट पॉइंट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दैट इज प्रो कैरियोटिक टू यो कैरियोटिक एंड यूनि सेल्युलर टू मल्टी सेल्युलर मतलब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका इंटरनल रिलेशनशिप होता है मतलब प्रो कैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन यो कैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम से होता है एंड यूनि सेल्युलर का रिलेशन मल्टी सेल्युलर से ऐसे रिलेशन भी फाइंड आउट करके विटा कर इन्होंने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्लासिफिकेशन करके क्या किया तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के बाद उन्हें सबसे पहला सेल का स्ट्रक्चर मिला जो मिला प्रो कार्योर्स एंड यो कार्योर्स व्हाट इज प्रो कार्योर्स तो प्रो कार्योर्स का मीनिंग होता है द सेल विच डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स नहीं होते उन्हीं सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं प्रो कार्योटिक तो वॉट इज यो कैरियोर्स तो यो कैरियोर्स का मीनिंग होता है द सेल विच हैव न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल्स ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स दोनों है उसी सेल को यो कैरियोर्स बोलते हैं देन प्रो कैरियोटिक में जितने भी ऑफकोर्स द ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रो कैरियोटिक सेल है वो एक ही टाइप का होता है जो होता है यूनिसेलुलर और उसी यूनिसेलुलर प्रो कैरियोटिक सेल होने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया गया मोनेरा देन द नेक्स्ट इज यो कैरियोटिक के फिर से दो टाइप है फर्स्ट इज यूनिसेलुलर नेकेंड इज मल्टी सेलुलर तो जिस ऑर्गेनिज्म में एक सेल है लेकिन वो सेल कौन सा होगा यो कैरियोटिक उसका नाम होगा प्रोटिस्टा एंड जो मल्टी सेल्युलर है लेकिन उसमें यो कैरियोटिक सेल है वो फिर से तीन ग्रुप में डिवाइड हो गया फर्स्ट इज फंगी थर्ड इज प्लांटे एंड द नेक्स्ट इज एनिमलिया तो फंगी प्लांटे एंड एनिमलिया दीज आर द अनदर थ्री किंगडम्स विच आर डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट वेटाकर तो फंगी का फीचर क्या है तो फंगी सेलवॉल इज प्रेजेंट बट ऑर्गेनिजम्स कांट प्रोड्यूस फोटो सिंथेसिस कांट परफॉर्म फोटो सिंथेसिस ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल तो है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता मतलब वो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता देन प्लांटे सेल वॉल प्रेजेंट एंड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म्स फोटो सिंथेसिस प्लांटे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है इट्स प्लांट्स जिसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट है साथ में वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं मतलब वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं एंड द लास्ट इज एनिमलिया नो सेल वॉल एंड दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस अल्सो मतलब प्लांट्स सॉरी एनिमलिया में सेल वॉल नहीं होते इसका मतलब वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर भी नहीं कर सकते सेल वॉल एबसेंट होता है तो इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग